Alors, je vais vous présenter un, un de mes tours préférés qui s'appelle le témoignage des quatre as, toujours avec un paquet non truqué. Donc, j'ai ici quatre as, l'as de trèfle, l'as de cœur, l'as de carreau et pour finir, l'as de pique. Donc, on ne va pas s'en occuper pour l'instant, on va les laisser de côté. On va aller chercher le meurtrier, l'identité du meurtrier. Donc, c'est le spectateur qui choisit le meurtrier. Donc, il va me... le spectateur me dit stop vraiment au hasard, n'importe où dans le paquet. Stop ici. Je montre la carte. Voilà, ça c'est le meurtrier. Donc on va replacer le meurtrier au milieu du paquet. Puis on coupe pour perdre l'identité. Donc là, il n'y a aucune possibilité de retrouver la carte. Ensuite on va revenir aux quatre as qui vont témoigner. Donc... Le premier à témoigner va être l'as de pique. Il va dire qu'il y a une carte parmi le jeu qui est complice avec le meurtrier. L'as de carreau confirme ce que l'as de pique dit et l'as de cœur dit que le meurtrier porte les mêmes couleurs que l'as de trèfle. On va revenir à ce qu'a dit l'as de pique. Il a dit qu'il y avait une carte qui était complice. Donc logiquement, le complice devrait être attrapé. Voilà, un set de cœur. Ce qui signifie que la carte que vous avez retenue au début, à savoir le meurtrier, est un 7. Ensuite, l'as de cœur a dit que le meurtrier portait les mêmes couleurs que l'as de trèfle. C'est donc un 7 de trèfle. Maintenant qu'on a l'identité, on va aller les chercher. Ah. Eh ben non, il n'est pas dans le paquet. Tout simplement parce qu'il était caché depuis le début. Mais on aurait pu se douter que c'était l'as de trèfle qui l'avait couvert. Parce que c'est le seul as à dos bleu.